我们现在来到斯洛伐克首都了，这里是 Bratislava。今天又是这种下雨、黑黑的一天，在整个斯洛伐克这边有很多这种中世纪的建筑。因为带大家一日走访整个斯洛伐克的首都，说真的，我对这个国家是还蛮陌生的。第一次听到它的名字的时候，是它刚发布 Booking Holiday Visa 给台湾，那时候我才知道有这个国家的。今天是星期三，在这个老城的区的街道里，还算是蛮冷清的。几乎是没有什么人在路上徘徊，现在已经快十一点了，还是那么的冷清。就在这个主要的街道这边有一个景点，我一开始还不知道这个景点到底是什么 ，Man at Work。然后我远远看到他的时候，我原本还以为是街头艺人，他就在这里 ，Man at Work， 他在这边工作不知道几百年了。从 Man at Work 往右边走过来，这是斯洛伐克的国家戏剧厅，这边也是一个圣诞市集的广场，目前还在建造中，还没有正式开跑。可以看得出来，他们的这个戏剧院好像很久没有在维修清洁了，最上面的这个雕像都已经长青苔了，然后整个建筑其实也是有点老旧了，光是这个天花板的蜘蛛网都没有清理。Man at Work 那边，如果上左边走的话呢，就来到另外一个现代市集。这边的规模就感觉比较大一点了。目前，斯洛伐克的现代市集都还没开跑，下个月初应该就开始了。罗兰的雕像，从罗兰喷泉这边正对面走过来呢，这里就是 b r a s t i l e v a 的旧市政厅了。在市政厅的正前方有一棵圣诞树。这个中塔是什么地方？觉得好像怪怪的呢？有没有看到，在这个地方有一个黑黑的，像被点了一颗黑痣一样，其实上是有典故的。那是当初拿破仑进攻斯洛伐克的时候，这是一颗未爆弹，而停留在这个建筑上面。那大家也可以看得到，这个建筑已经都是年代久远了，都是旧旧的感觉。他们没有花很多的经费在建筑的维护上面。呃，市政厅继续往它的后门走，这里呢就可以看得到这间粉红色的建筑——大主教宫。哇，有人爬到那么高去工作，应该是要准备一些圣诞节的装饰。进来也都是这种哥德式的建筑。这个大主教宫，看到它的名字的时候，我还以为是作为教堂之类的，但是它却是市长的办公的地方以及市长的家。这里也是一个老型的皇宫，并不是中文翻译上的那个意思。连这个雕像都已经被这个铁锈给破坏掉了，他们也没有做任何的清洗。像是真的，这个骑士把这个龙刺杀而流血一样，就从他的嘴巴中流出来。在广场往桥边这里走，这里有一个犹太教的遗址，这是纪念在斯洛伐克这里死去的这些犹太人的纪念碑。光是小小的一个斯洛伐克，就已经死了十万多个人。原本是一座非常鲜明漂亮的一个教堂，因为当初的二战而导致了。整个犹太民主几乎被灭绝，当然斯洛伐克这边也不例外啊。原本还有战后留下来的教堂的遗址，因为当初的共产党政府为了扩建道路，修建了我们现在的这个桥，把他们原本的教堂给拆掉了，最后只保留了这个雕像跟这些被拆毁的石块。那我们现在就去圣马丁主教座堂看一下喽。今天圣马丁主教座堂呢是这种比较典型的哥德式的建筑，里面的建筑没有太多的雕刻。那在壁画上面，也就只有在大厅这一区，它是有画上一些图腾在上面的。这个就是斯洛伐克的总统府了，他们的白宫。看起来就蛮有气势的，上面有就印着这个斯洛伐克的这个徽章，然后在总统府附近一带的建筑，就不像在老城区这样比较古老的建筑。在市政厅旁边的这个街道，这里有一个非常可爱的咖啡厅，这里面都有一些这种傀儡木偶人
。我们现在回到老城区这边了，要往城堡的方向。这里我发现了一间这种古老的教堂，感觉是还没有完成的。它整个墙面都是没有做任何的修饰，全部都是这种平面的，像是在刚上完水泥一样。唯一就只有这个塔楼的部分，就做了一些雕工。布拉提斯拉瓦城堡看起来是保护的蛮完整的一间城堡，看一下墙面这边，应该都是重新翻修了，只有保留以前的一些瓷砖的形状，其他都是用水泥重新铺过而已。在这个城堡的这个城墙上的雕像，全部都是没有头的，像是 model 一样架着一个钢盔这样而已，无头骑士。上来这个城堡就可以看到了他们非常有名的这条吊桥，在这座吊桥上面有一座这个幽浮餐厅，而来洛伐克可以来吃吃晚餐，看看整个城市的风景。这边的回音非常的好，只有在这个点而已。看完了这城堡，应该是整个巴蒂斯拉瓦保留的最完整的一座建筑了。不过，在这个城堡上面可以看到很多修补的痕迹，他们的修补的工法并没有很好，他没有把原本的城堡的模样重现出来，而是感觉只是用水泥把它修补过而已。尤其是在老城区这边，有很多这种哥德式、中古世纪的建筑。不过它都已经看起来是旧旧脏脏的，甚至长青苔，然后有一些建筑都已经毁坏了，很可惜没有把这个漂亮的建筑给凸显出来。如果说整个翻新过后，然后又能再保持中古世纪的模样，那想必这个城市一定会非常的美丽。那我们今天的自洛伐克快闪一日游结束了。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛。日后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。一岁，嗯，乖，拜拜。